हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मैं राजेश कौर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूँ वो टाइम के बाद में फिर से मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ पॉइंट टॉपिक से लेकर आया हूँ कुछ टाइमिंग इश्यूज की वजह से मैं कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था अब थोड़ा आप भी समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइमिंग इशूज आ ही जाता है तो कुछ टाइम की वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पा रहा था लेकिन इसके बाद आपके सामने आपके साथ रेगुलरिटी बना के रखूँगा डे बाय डे आपका जैसे भी होगा जो भी हो पाएगा मैं आपके कैसे कोई सा भी रीजनिंग के न्यू टॉपिक के साथ आपका नया पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा ठीक है अब रीजनिंग के पाँच टॉपिक को अपन डिस्कस कर चुके हैं किसी का अगर मिस हो चुका है तो चैनल पर जाकर आप चेक करिएगा आपके वो टॉपिक क्लियर कर देगा वहाँ से नेक्स्ट अगर बात करेंगे अपन रीजनिंग के तो नेक्स्ट जो रीजनिंग का टॉपिक लेंगे अपन वो लेंगे अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो बेसिक है वो बेसिक अपन रीजनिंग के आगे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं चार पांच टॉपिक जो भी है वो टॉपिक उनके टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका जो बेसिक होगा वो अपन आगे यूज करेंगे उस टॉपिक में कहीं ना कहीं ठीक है तो आज अपन अल्फाबेट जो है जैसे हिंदी में बोलते हैं अपन वर्णमाला परीक्षण इस टॉपिक के पूरे बेसिक के बारे में जानेंगे लास्ट तक बने रहेगा बहुत मजे आएंगे बस अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें आपको पसंद आता हो तो लाइक करें और आपका कोई रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड सर्कल में हो कोई हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको शेयर जरूर करें क्योंकि उस तक भी ये हेल्प जो अपन कर रहे हैं उस तक ये हेल्प पहुंच सके ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण देखो आप मेरे को ये बताओ किसी भी चीज के बारे में अगर अपन को टेस्ट करना हो तो उसके बारे में अपन को पूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है तभी जाके अपन उसके बारे में टेस्ट कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे जो टेस्ट करने वाले हैं वो किस पर करने वाले हैं अपन अल्फाबेट से ठीक है अब ये बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि अपना टाइम थोड़ा सा बच जाए ज्यादा टाइम नहीं लगे अपन को तो मैंने पहले से बोर्ड को आपके सामने मेंशन कर रखी है पर उसके भी बात करेंगे अपन हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा मैं आपको पर यही है कि वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा ठीक है तो अल्फाबेट टेस्ट अब अल्फाबेट की बात करें तो जो अंग्रेजी वर्णमाला है तो कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट होते हैं कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स होते हैं तो इन ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स के बारे में अपन को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए सभी तरीके से अपन को पता होना चाहिए तब जाके अपन इस पर टेस्ट अच्छे से कर पाएंगे इसके क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे जैसे कि बात करते हैं सबसे पहले कि ये जो ट्वेंटी सिक्स जो अल्फाबेट्स होते हैं इन ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स में से पांच तो क्या होते हैं अपने स्वर होते हैं क्या होते हैं स्वर होते हैं जैसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन ये पांच स्वर होते हैं और वो भी कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू ये कितने पांच स्वर होते हैं और बाकी जो ट्वेंटी सिक्स में से पांच स्वर को इन पांच स्वर को छोड़ने के बाद में जो भी अल्फाबेट्स बचते हैं वो आपके कितने यानी कि ट्वेंटी सिक्स में से पांच लेस करेंगे तो ट्वेंटी वन बचेगा यानी कि इन पांच के अलावा जो अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके व्यंजन कहलाते हैं और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्सुलेंट ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए कि छब्बीस जो टोन छब्बीस जो अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में उसमें से पांच स्वर होते हैं और किसके होते हैं व्यंजन होते हैं वो स्वर कौन कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू और इनके अलावा जो भी वस्तु वो सारे के सारे क्या होते हैं व्यंजन इन ये आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीजें फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इनका यूज जरूर करेंगे अपन कहीं ना कहीं ठीक है तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने टोटल छब्बीस अल्फाबेट होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर कहां तक जेड तक ये टोटल कितने ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट हो गए लेकिन आपको अब जो बात कर रहे हैं अपन को छोटी क्लास में तो पढ़ नहीं रहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अल्फाबेट का याद होना जरूरी नहीं है इसका एक ऑर्डर भी होता है जो ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट होते हैं अंग्रेजी वर्ड वाला में उन ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट का एक ऑर्डर होता है एक सीक्वेंस होता है जो कि आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है तभी इसके क्वेश्चन कर पाएंगे अपन अब ये ऑर्डर क्या होता है क्या नहीं होता है पहले इसको समझ लेते हैं जैसे मान लो अगर आप लोगों को किसी छोटी क्लास में भेज दिया जाए जैसे फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास या फर्स्ट जो भी क्लास एक फर्स्ट सेकेंड क्लास में भेज दिया जाए और आपने उस क्लास में जाकर बोलते हो कि आपको सभी को अल्फाबेट से लिखना है ठीक है तो उस क्लास में से दो स्टूडेंट ऐसे हैं 
अपन दो की बात कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट ने अल्फाबेट इस तरीके से लिख रहेगा जैसे ए बी सी डी ई कार्ड लिख रहेगा जेड लिख रहेगा ठीक है और उसी में से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने ए लिखा फिर सी लिखा फिर एफ लिखा फिर जे लिखा फिर के लिखा एम लिखा जेड लिखा बी लिखा इस प्रकार से उसने अल्फाबेट्स को लिख रखा ट्वेंटी सिक्स अब इस वाले ने भी ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट लिख रखे इस वाले ने भी ट्वेंटी सिक्स ही अल्फाबेट लिख रखे लेकिन इसने ए के बाद में बी सी डी इस प्रकार से लिख रखा है और इसने किसी भी अल्फाबेट को डबल भी नहीं लिखा है और इसने भी ट्वेंटी सिक्स से लिख रखे लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे अगर वो आपके पास चेक करवाना आएगा तो गलत कर देंगे अगर आप गलत नहीं करोगे उसके पेरेंट्स आपके पास जाएंगे अगर वो चेक करते हैं तो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप ये तो बिल्कुल गलत है और आपके सही कर रखा है तो ये गलत मान कर अब आपने तो मतलब इसको गलत कैसे बोल सकते हैं अपन इसने भी ट्वेंटी सिक्स लिख रखा है इसने भी ट्वेंटी सिक्स लिख रखा है लेकिन अपन ये मानते हैं इसलिए गलत है ये क्योंकि इसने इस अल्फाबेट्स को एक सिक्वेंस में नहीं लिख रखा है सिक्वेंस का मतलब ए के बाद में बी लिखना होता है बी के बाद में सी फिर डी फिर ई इसी प्रकार से जेड तक आप अगर लिखते हो तभी आपका सही माना जाता है अदरवाइज गलत माना जाता है ठीक है तो ये अल्फाबेट्स का एक ऑर्डर होता है सिक्वेंस होता है जिसका अपन को ध्यान रखना होता है जैसे कि बात करें कि सबसे पहले ए आएगा तो पहले नंबर पर क्या ए उसके बाद में बी मतलब दूसरे नंबर पर उसके बाद में सी मतलब तीसरे नंबर पर फिर डी फिर उसको चौथे नंबर पर फिर ई e, फिर पांचवें नंबर पर तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ट्वेंटी सिक्स तक ये मैंने आपके सामने नंबरिंग भी लिख रखी है ए से लेकर जेड तक लेकिन अब इस तरीके से तो अपन याद कर नहीं सकते तो इसके लिए मैंने आपके सामने नुस्खे लिख रखे बिल्कुल याद हो जाएगा आपको बातों बातों में बस थोड़ा सा लाख तक बने रहेगा आपको बातों बातों में याद हो जाएगा कैसे करेंगे वो ध्यान से देखना लेकिन आपको याद होने का मतलब ऐसे होना चाहिए जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ कि ओ का ऑर्डर क्या होगा तो ओ कितने पर आता है पंद्रह नंबर पर आता है एम कितने पर आता है तेरह पर आता है टी कितने पर आता है बीस पर आता है डब्ल्यू कितने पर आता है चौबीस पर तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए तब अपने इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे तो इसको याद रखने के लिए देखो मैंने आपके सामने कुछ चीजें लिख रखी ध्यान से समझते रहे इसको हालांकि कई सारी बुक में मिल जाएगी आपको उनमें ज्यादा इस चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ये चीजें नॉर्मल सी चीजें सबको आती हुई है वैसे और इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा पर इसके लिए आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ इसको याद करने के लिए रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको ध्यान से समझना जैसे अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाला तो अपन ने क्या किया कि ये जो 26 जो अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के इसके पांच पांच के गैप में जो अल्फाबेट्स होते हैं उसको मैंने एक साथ लिख दिया जैसे कि पहले पांचवें नंबर पर कौन आ रहा है ये आ रहा है दस पर जे उसके बाद में पंद्रह पर ओ बीस पर टी और पच्चीस पर वाई ई जे ओ पी वाई और इसको किस तरीके से याद कर लिया अपने ई जोटी ई जोटी मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अगर कहीं भी जरूरत पड़ जाए जैसे कि ई जोटी पांच पांच के अंतर पर अपन ने लिख रखा है और कौन कौन सा अल्फाबेट है ई जे ओ टी वाई ठीक है तो जैसे सपोज करो कि आपको कहीं भी जरूरत पड़ जाती है कि टी का ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या आपके दिमाग में हम टू ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ई जोटी में टी आता है अब कितने नंबर पर आता है ई जे ओ टी मतलब चौथे नंबर पर आता है यानी कि पांचों बीस यानी कि टी कितने पर आता होगा बीसवें नंबर पर आता होगा इसी प्रकार से वाई की जरूरत पड़ जाए तो ई जोटी में लास्ट में पांचवें नंबर पर आता है यानी कि पच्चीस नंबर पर वाई तो ये इस तरीके से आप याद रख सकते हो बिल्कुल इजी है ई जोटी पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस ये पांच पांच के अंदर के अपने लिया है लेने के बाद में अपन उसको एक शब्द से याद रख रहे हैं ई जोटी ठीक है उसी प्रकार से नेक्स्ट की अगर बात करता हूं तो मैं नेक्स्ट एक और चीज है इसको एक और छे छे के अंतर पर जो अल्फाबेट्स आते हैं उनको अपन ने एक साथ ले लिया ठीक है अब एफ एल आर एक्स छे पहले छठे नंबर पर कौन आता है ए पर आता है बारह पर कौन आता है एल आ रहा है अट्ठारह पर कौन आ रहा है आर आ रहा है और चौबीस पर कौन आ रहा है एक्स आ रहा है अगली की बात करता हूँ तीसवें नंबर पर जो कि अल्फाबेट से नहीं होगा अपना और इसकी अगर बात करता हूँ मैं किसी में तो जीरो पर भी कोई अल्फाबेट नहीं होता है तो छिया ही आएगा तो आपको इसको कैसे याद रखना है चारों अल्फाबेट को प्लेक्स नाम से याद रखना है प्लेक्स ठीक है हो सकता है जो कोई फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा हो तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ने सभी जगह पढ़ भी रखा होगा बुक्स में भी ये चीजें दी हुई रहती है बहुत सारे बुक्स में कुछ चीजें नहीं कोई चीजें पुरानी कोई चीजें मिल नहीं सकती कोई चीजें नहीं भी मिले पर आपको ये पता होना बहुत जरूरी है ठीक है तो अब देखो प्लेक्स से याद रखने का एफ एल आर एक्स ठीक है सपोज करो आपको एल की जरूरत पड़ी तो आपको पता होना चाहिए क्लि
विच्छेद हुआ बारह यानी कि एल का कोण कितना हो जाएगा बारह हो जाएगा नेक्स्ट की बात करो तो जो ऑफलाइन ऐसे चारित कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है उसमें ऑफलाइन जिसने मेरे से क्लास ले रखी है जो पढ़ा हुआ है उसको ये बहुत अच्छे से पता होगा इसका मतलब क्या है ठीक है मैं तो सभी को बताता भी हूँ जैसे आर एस टी की अगर बात करें तो आर का मतलब क्या राधे एस का मतलब श्याम टी का मतलब तवन मतलब आर अठारह पर एस उन्नीस पर टी बीस पर राधे श्याम तवन तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो अट्ठारह उन्नीस बीस मतलब अगर आपसे कोई पूछता हो कि आपको रीजनिंग मतलब ये मेरा नाम है राधे श्याम तवर तो आपसे अगर कोई पूछता हो कि रीजनिंग कौन पढ़ाता है ये इस चैनल पर रीजनिंग कौन पढ़ा रहा है तो आप बोल सकते हो अट्ठारह उन्नीस बीस सर पढ़ा रहा है थोड़ा जोकिंग टाइप आप बोल सकते हो बिल्कुल तो वो पूछेगा कौन कि अट्ठारह उन्नीस बीस का मतलब क्या आर एस टी पढ़ाते आर एस टी मतलब राधे श्याम तवर ऐसे भी याद रख सकते हो तो अट्ठारह उन्नीस बीस आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो नेक्स्ट अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में रोज दस ग्यारह बोलियां चलती है जम्मू कश्मीर में रोज दस ग्यारह बोलियां चलती है मतलब ये मान सकते हैं जम्मू में दस चलती है और कश्मीर में कितनी ग्यारह चलती है अब ये मत बोलना कि सर वहां तो कहीं सारी चलती है अपन को बस याद रखने से मतलब है कि जम्मू मतलब दस कश्मीर मतलब ग्यारह यानी कि जम्मू जय दस पर आता है और के कितने पर ग्यारह पर आता है ठीक है उसी प्रकार से जैसे इसमें अगर बात करें तो एच की अगर बात करें तो अपन अगर मैं इसको इस ये इस प्रकार से दिख रहा है अगर मैं इसको थोड़ा सा इस प्रकार से अगर मेंटेन कर देता हूं तो बिल्कुल एच की तरह दिख जाएगा तो एच कितने पर आता है एट पर आता है और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसकी तो इसकी अगर बात करें तो देखो यहां पर अपन बोल सकते बोलते हैं आई नो मैं जानता हूं अब आई नो का मतलब क्या समझ लो आई नो मतलब मैं जानता हूं मतलब अपन को उससे मतलब नहीं है आशा की पता नहीं चला तुमको क्या जानता हूं बस जानता हूं आई नो ठीक है पर आई नो मतलब आई नो पर आता है ठीक है नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे क्रिकेट की अगर बात करें तो तीन फॉर्मेट में भी टूर्नामेंट होते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी होता है वर्ल्ड रैंक वनडे होता है टेस्ट होता है तो टी ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप होता है तो टी ट्वेंटी मतलब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जैसे कि अभी दो हजार में होना भी था अरे कोरोना की वजह से हो नहीं पाया तो ये फॉर्मेट की अगर बात करें तो अपन को और मतलब नहीं है टी ट्वेंटी मतलब टी ट्वेंटी में आता है ठीक है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सत्रह ऐसे भी याद कर सकते हो तो ये कुछ नुस्खे हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए तभी जाकर अपने इसके क्वेश्चन कर पाएंगे मतलब जैसे कि किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़े और जैसे और भी की अगर बात करें तो ए बी सी डी एक दो तीन चार फर्स्ट चार अंक पर डी वैसे याद है तो एबीसीडी चार पर आता है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की बात कर तो कितना हो जाएगा ये छब्बीस पर आता है ये पच्चीस पर आता है ये चौबीस पर यानी चौबीस पच्चीस छब्बीस पर तो चार दिन से आती होगी तो इस प्रकार से आपको याद करने की इसको कोशिश करनी है देखो एक चीज और याद रखना रटने की कोशिश मत करना ऐसा नहीं होगी जैसे कि छोटी क्लास में किसी का तो टेंशन आ गई होगी कि और एक सर कैसे क्या होगा है छोटी क्लास में ये तो है ना हमने एक साल लगा मेरे तो अल्फाबेट सीखने में तो पता नहीं ये ऑर्डर दो तीन साल में याद होगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसी तरीके से याद करने की कोशिश करना आपको मुश्किल से एक घंटा भी नहीं लगेगा उससे पहले आपको याद हो जाएगा ठीक है इसमें जो और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान से समझ देना देखो कई सारी चीजें हैं इसमें जिसकी वजह जिसको अपन को कास्ट ऑफर ध्यान रखना देखो एग्जामिनर क्या करता है आज की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें क्या होता है कि एग्जामिनर इन छोटी चीजों से क्वेश्चन ज्यादा होता है और छोटे ऐसे ऐसे वर्ड यूज करता है कि अपन को समझ में नहीं आता ठीक है देखो टोन अगर इसकी बात करें वर्णमाला की तो वर्णमाला में कितना अल्फाबेट होते हैं ट्वेंटी सिक्स होते हैं अगर मैं इसको दो बराबर बराबर भागों में अगर बांटना चाहता हूं तो दो बराबर बराबर भाग कितने कितने होंगे तेरह तेरह के होंगे यानी कि पहला वाला जो भाग तो है एक से लेकर तेरह तक मतलब यह है मेरा कहने का कि अल्फाबेट में ए से लेकर एम तक की अगर बात करें तो ये तो पहला वाला भाग हो जाए ठीक है उसी प्रकार से एल से लेकर मतलब दूसरा वाला भाग चौदह से लेकर छब्बीस तक तो दूसरा वाला भाग एन से लेकर कहा तक हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स तक मतलब एन से लेकर जेड तक हो जाएगा तो ये इसको किस नाम से जानेंगे अपन दूसरा वाला भाग हो जाएगा मतलब तो पहले वाले भाग को अपन बोलते हैं क्या प्रथम अर्धांश किस नाम से जानेंगे इसको प्रथम अर्धांश और दूसरे वाले भाग की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसको किस नाम से जानते हैं अपन द्वितीय अर्धांश किस नाम से जानते हैं अपन द्वितीय अर्धांश इसको कभी कभी उत्तर उत्तर अर्धांश इसको पूर्व अर्धांश इसको उत्तर अर्धांश भी बोल देता है लेकिन एग्जाम कभी इसका यूज नहीं करता है पर इन शब्दों का बहुत ज्यादा यूज करता है कि पहले प्रथम 
जैसे कि क्वेश्चन में यूज करते इस प्रकार से कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या कैसे भी जो भी है तो इसका मतलब प्रथम अर्धांश का मतलब तो अपन को समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है ए से लेकर एम तक की बात कर रहा है और दूसरी अगर बात करती है द्वितीय अर्धांश की बात करें मतलब एन से लेकर जेड तक के अर्धांश की बात करते हैं ठीक है तो आज वैसे मौसम भी बहुत बेकार हो रहा है पसीना पसीना हो रहा है बिल्कुल कोई जरूर हाँ तो इस तरीके से ये इसका जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें और हैं जो मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ पर पहले वो चीजें डिस्कस वो तब भी मजा आएगा अपन को तब ये चीजें अपन को इसका जो ऑर्डर है ये जो जो मैंने आज जो आपको चीजें बताई है ये आप लोगों को पता होगा तब उसको जो पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन की बात करेंगे तो आज के लिए तो इतना ही काफी है लेकिन एक और चीज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि रीजनिंग के पूरे सिलेबस जैसे कि अभी प्रजेंट टाइम की बात करें तो बीएससी और पीटीटी का एग्जाम आने वाला है और कई सारे जैसे राजस्थान पुलिस हुआ पटवारी हुआ इसके जो एग्जाम की अगर बात करें तो बहुत सारे एग्जाम भी चल रहे हैं ठीक है तो ये आने वाले हैं तो इन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी में रीजनिंग आती भी है तो मैं सारे वन बाई वन सारे क्रम वाइज सारे जो भी टॉपिक है रीजनिंग है मैं सारे डिस्कस करूंगा तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना और कोई जो भी तैयारी कर रहा हो आपके रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड वगैरह उसको सहर जरूर करना तो आज के लिए कितने काफी फिर मिलते हैं इसी तरीके से पर आपसे ये ही उम्मीद करूंगा मैं क्या किसको पढ़ के जरूर आना नेक्स्ट क्लास में जब भी आप पढ़ो इसको किसको रिवाइज करते रहना वीडियो को बार बार देखना आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा कुछ नहीं है और किसी का टॉपिक छूटा हुआ हो तो मैं ऑलरेडी इसमें चैनल पर आपको मिल जाएंगे पांच चैनल में डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक तो ये रहेगा नेक्स्ट चीजों के साथ फिर मिलूंगा मैं आपके सामने तब तक के लिए थैंक यू